ലൈഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തൈറോയിഡ് മുഴകളുടെ കീഹോൾ സർജറിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ആർ പത്മകുമാർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും കീഹോൾ ക്ലിനിക് കൊച്ചിയുടെയും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ലാപ്രസ്കോപ്പിക് സർജനാണ് ഡോക്ടർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണുള്ളത് അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും രണ്ട് അതിൻ്റെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകുകൾ നടുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബ് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ പിരമിഡൽ ലോബ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഗ്രന്ഥിയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇസ്മസ് എന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് കാരണം തൈറോക്സിൻ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദ്രാവകം വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോട്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു സെക്രീഷൻ രക്തത്തിൽ പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നെഞ്ചിടിപ്പിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൾസറേറ്റ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട് ആ തൈറോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ മോർട്ടിലിറ്റി അനക്കം എങ്ങനെ വേണം വളരെയധികം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതലുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രാവശ്യം മോഷൻ പോകുന്ന പോലെ അല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും മെൻസസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധി വികാസത്തിന് ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് അപ്പം പല കാര്യങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് തൈറോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ദ്രാവകം അപ്പോൾ അതിന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ഉണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് എല്ലായ്പ്പോഴും നോർമൽ റേഞ്ച് നിൽക്കുക യൂത്ത് തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഒരു രോഗി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം നോർമൽ ആണോ എന്നറിയാൻ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണോ ഉള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം പോലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം വെച്ചാൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമലാണോ അബ്നോർമലാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടിപ്പോയേണ്ടി അതിനും മരുന്ന് കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ രക്തത്തിലെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഷുഗർ ആണെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആറ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രവർത്തന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം തൈറോയിഡിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഴകൾ വരുന്ന അസുഖം അപ്പോൾ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മതിയാവും ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാം ഒന്ന് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലക്ഷണമായിട്ട് കാണുന്നു പറയുന്നത് ആൾക്കൊരു ക്ഷീണാവസ്ഥ സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയി പോവുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പൊട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഓർമ്മക്കുറവ് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ഫങ്ഷനിങ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതല്ല പ്രവർത്തനം കൂടുതലുള്ള ഹൈപ്പർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയും തൈറോയിഡ് ടോക്സി
ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അസുഖങ്ങൾ മരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നോർമലാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ആ തൈറോയിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് പലപ്പോഴും പലർക്കും ഈ മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തോന്നും ഡോക്ടർ ഇനി ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആൻസർ മനസ്സിലായി ഇത് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ ഈ ഗുളിക രാവിലെ കഴിക്കണം അത് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യാൻ നല്ലത് അതിൻ്റെ ഡോസേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മില്ലിഗ്രാം പോലും ഇല്ല മൈക്രോഗ്രാമിലാണ് അതിന് പറയാറ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാം സാധാരണ എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഡോസാണ് ഈ ഹൈപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നോർമലായി അത് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ല പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണേൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മരുന്നാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഈ ടാബ്ലെറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുക അത് വെച്ചത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സും കൺട്രോളാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവിലോട്ട് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലോട്ട് കൂട്ടാം അതാണ് സാധാരണ പോകുന്നത് പിന്നീട് വരുന്ന തൈറോ ടോക്സിക്കോസിസ് ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടിയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നുകളുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ മരുന്നുകൾ അത് തയോ യുറാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതെൻ്റെ മരുന്നുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാം നാൽപ്പത് മില്ലിഗ്രാം വരെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു സമയത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഈ പത്ത് മില്ലിഗ്രാം മൂന്ന് നേരമൊക്കെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറയുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൊപ്പറൻ ലോൾ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും അത് രണ്ട് നേരം കഴിക്കുക ഇതാണ് സാധാരണ ഈ തൈറോ ടോക്സിക്കോസിന് വരുന്നതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ന്യൂമർക്കോസോൾ മരുന്നുകളോ തൈറോയിഡ്സിൽ മരുന്നുകളോ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വരെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എസ്പെഷ്യലി ഈ സെക്കൻഡറി തൈറോ ടോക്സിക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഴകൾ വന്നിട്ട് വരുന്ന ഈ തൈറോ ടോക്സിക്കോസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മുഴകൾക്കകത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൺട്രോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോണമെന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങൾ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെങ്ങനെയായാലും തൽക്കാലം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതല്ല മൊത്തത്തിലൊരു വീർപ്പ് വന്നിട്ട് വരുന്ന തൈറോയിഡിൻ്റെ ഈ പ്രൈമറി തൈറോ ടോക്സിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഈ ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് ഡ്രഗ് കൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടാം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വളരെ നല്ല കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ബോൺമാരെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ നിയമർക്കസോളിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെയിരിക്കണം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പൂർണ്ണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലിയോ മാറ്റേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നത് നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതലായിട്ട് വന്നു അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരാം അതിന് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈറോ ടോക്സിക്കോസ് ആണ് പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്
മൊത്തം ഗ്രന്ഥി മാറ്റിയിട്ട് ഈ തൈറോക്സിൻ കഴിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ശരി നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ മുഴ കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ബയോപ്സി നോക്കി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഈ റീ സർജറി പോലെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തും കൂടെ സർജറി ചെയ്തേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഹെമി തൈറോക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റുക അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോരുക പണ്ടൊക്കെ സബ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ മുഴയുള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്തിട്ട് വിട്ടിട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈ ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഞരമ്പുകൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞരമ്പുകളൊക്കെ അടുത്തുകൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സർജൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെനക്കെടാൻ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഞരമ്പുകളെ കണ്ട് സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കൂടെ സമയം എടുത്തിട്ടൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിയർ കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് സൈഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാതെ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞരമ്പിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമി തെരഡക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോരും പിന്നീട് വേറൊരാൾ പോയിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരത്തില്ല ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊസീജിയറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതെന്ന് പറയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ ട്യൂമർ സസ്പീഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മുഴകൾ കൂടുതലാണ് ഒരു ഭംഗിക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ തൈറോടോക്സിക്കോസ് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് തൈറോഡൈറ്റിസ് മറ്റ് നീര് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വരുമ്പം ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നീര് മാറുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ എടുത്താലും മതിയാവും ഇന്ന് എന്തെല്ലാം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് സർജറി എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴുത്തിന് മുറുകെ വലിയൊരു മുറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രന്ഥിയെ കാണുക അതിനെ എടുത്തിട്ട് പോരുക എന്നതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നല്ല സർജന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ തൈറോയിഡിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വരും മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുക അത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് കഴുത്തിന് കുറുകെ വലിയൊരു പാടുണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ് പാറ്റേണിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാലും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മുറിവുള്ളത് കാണും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ലോ നെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു തൈറോയിഡിന് അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നും അതിന് ചികിത്സിച്ച ആളാണെന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താണെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ട വരത്തില്ല എല്ലാവർക്കും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ലവണ്ണം സ്കാർ ഉണ്ടാവും എത്ര നന്നായിട്ട് സർജൻ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റും വെച്ചാൽ മുഴ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ സ്കാർ ഉള്ളതാണോ നമുക്ക് വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു സംശയം വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എൻഡോസ്കോപ്പിക് തൈറോഡക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ട് കീഹോൾ മാർഗത്തിലൂടെ ഈ തൈറോയിഡ് മാറ്റാമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളും പണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ ലാപ്പോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് ഇതിൽ നോക്കുമ്പം ഇതിലും ചെയ്യാമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി അത് ചെയ്യുന്നത് കക്ഷത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള തൊലിക്ക് തൊലിയും കൊഴുപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ക്യൂട്ടൻസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ ലാപ്പോസ്കോപ്പിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പോവുക ഇവിടെ കുറേ മസിലിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടോട്ട് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ കീഹോളിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥികളിലോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി കൂടെ പറ്റും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഓപ്പൺ ആയാലും എൻഡോസ്കോപ്പി ആയാലും നമുക്ക് അനസീഷ എടുക്കാം അപ്പോൾ അനസീഷയുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ടും എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്കാറിൻ്റെ വിഷമമൊന്നും വരത്തില്ല തൊലി ചുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് എത്ര ഇട്ടാലും അത് വളരെയധികം ഇല്ലാതെ പോയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ പറയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും പക്ഷേ പ്രിസിഷനോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എപ്പോഴും എൻഡോസ്കോപ്പി കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിയുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഈ ഭാഗത്തോട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം എത്രത്തോളം റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പി പോലത്തെയുള്ള മെത്തേഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈവൻ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും സാധാരണ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ വിടാറുണ്ട് മുറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള മുറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വിടാൻ പറ്റും എൻഡോസ്കോപ്പിയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കുളിക്കാം മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടെ വിശ്രമം എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം കഴിയുന്നതും കഴുത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ആ ഭാഗത്ത് മസിൽസിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഈ തൈറോഡ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മസിലിന് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ്നസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഓരോ ഓഫീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓപ്പൺ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിശ്രമം എടുക്കാൻ പറയും പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റോട് പറഞ്ഞാലും അവർ പോകത്തില്ല കാര്യം അവർക്കിത് തുറന്നു പോകുന്നൊക്കെ പേടിയാണ് ഒരു ഒമാനി എന്നൊക്കെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഇതെങ്ങാനും അത് വെച്ച് തുറന്നു പോകുക അത്രയ്ക്കും പേടിയുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സർജറിയെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ വിശ്രമം വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും നല്ലതേ ഉള്ളൂ കഴുത്തിന് വിശ്രമം വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷമങ്ങളൊന്നുമില്ല പണ്ടത്തെ കൂട്ടല്ല ഈ ഒരു തൈറോയിഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ വിഷമങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനുള്ള വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർമോണിക്സ് കാൽപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം എൽ പോലും ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവാതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേഷ്യൻസിനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് ലോസ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷീണോ വിഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല മുറിവുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്രെയിനേജൊക്കെ വളരെ മിനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആസച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ വിശ്രമം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പല പേഷ്യൻസിനും ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് പറയാം എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബ്ദം പോകുന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന് എങ്കിലും സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ശബ്ദ വ്യത്യാസം വന്നതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെയധികം ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോസിബിൾ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾ അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധർ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിശീലനം നേടുന്നത് ഇതിനൊന്നും ദോഷം വരാതെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സർജറിക്കാളും കൂടുതൽ ചിലവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ മാക്സിമം ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ കാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ടോട്ടൽ തൈറഡക്ടമി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മറ്റ് ഓപ്പൺ സർജറിക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സ്കാറ് വേണ്ട എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്താലോ ഒന്നും ഈ സ്കാറ് മാറിപ്പോകാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് സ്കാറില്ലാതെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായിട്ടും ഫലവത്തായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഈ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുടർ ചികിത്സയായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഹെമി തൈറോഡക്ട് എന്ന് ഒരു പോർഷൻ മാത്രം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും തൈറോക്സിൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഡോസ് വരും അത് ഒരു നൂറ് മൈക്രോഗ്രാം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് മൈക്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് തൈറോയിഡിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ആൾക്കാരെ എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തൈറോക്സിൻ വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സപ്രസീവ് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വാക്കാണ് പറയുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സെൽസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും തിരിച്ച് പ്രവർത്തനം വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച വന്നിട്ടോ ഇനി ട്യൂമറായി മാറുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അപ്പം അതിനെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ തൈറോക്സിൻ കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോയിഡ് നീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ വേറെ തൈറോക്സിൻ കഴിച്ചോളാം എന്നുള്ളൊരു മോഡലിൽ സപ്രസീവ് ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അതാകുമ്പോൾ സാധാരണ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഗ്രാമിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു തൈറോക്സിൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി തൈറോയിഡിൻ്റെ ക്യാൻസർ ആണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡിനെ വരാമെന്ന് വിചാരിക്കണം എങ്ങാനും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് സർജറി ചെയ്ത നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വരുന്നത് ഈ തൈറോക്സിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സെല്ല് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചോളും നമുക്ക് തൈറോക്സിൻ കഴിച്ചാൽ മതി വളരെ ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂമർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് നോർമൽ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ആ സെൽസ് ഇനി ഒരിക്കലും വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ അപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന റേഡിയോ ഐഡിയൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് തുള്ളിമരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഒരു കൺഫേൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീമോതെറപ്പി എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ചടങ്ങുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അസുഖമാണ് തൈറോയിഡ് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ എപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് എന്താ പറയുക അമ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കപ്പം മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ലോങ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ വല്ല ഹൃദയാഘാതം വല്ലതും വന്ന് വിഷമം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് സെൻറ്ററിൽ അസുഖം വരിക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയും അത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് അവരെ നമുക്ക് പറയുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ ഒരു ഡോസിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസമില്ല അമ്പത് മൈക്രോഗ്രാം കൂടുതൽ എടുക്കും എന്നല്ല വലിയ കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തൈറോ ഗ്ലോബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നോക്കുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആപ്ലേഷനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ കീമോ റേഡിയേഷനൊക്കെ വളരെ വളരെ ചുരുക്ക അവസരത്തിൽ ആയിരത്തിലൊരു ക്യാൻസർ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതൊക്കെ വേണ്ടി വരാറുള്ളൂ അതൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്ന് താമസിപ്പിക്കാവുന്നതിൽ അത്രയും നമ്മുടെ ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കുകൾ അല്ല സാധാരണ ഒരാൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷനും തൈറോക്സിൻ ടാബ്ലറ്റും കഴിച്ചാൽ തന്നെ ചികിത്സ പൂർണ്ണമാവും